Olá, amigos do canal Chomasa, como é que vocês estão? Tranquilos? Pessoal, viemos para um colapso do universo, isso mesmo. Vocês estavam acostumados com o colapso do universo ser diário, como nós reduzimos o número de programas diários do nosso canal, agora ele está mais espaçado, né? Mas é isso aí, a gente faz conforme nós podemos, conforme é o nosso cotidiano. E hoje nós vamos continuar a falar sobre a formação de anãs brancas. Na verdade, nós já explicamos a formação. O que nós estamos fazendo agora é descrevendo o que é uma anã branca e suas características. E é isso que a gente trouxe no texto hoje para poder contribuir com vocês, ok? Nós que já estamos com mais de 130 programas. Então, é né, muita produção. Se você quiser é, rever toda a playlist, dá para a gente, então, aprender muita coisa. E se você iniciar este curso, é claro que nós finalizaremos ele com o tempo que podemos fazer. Mas pode ficar tranquilo que é compromisso nosso. Bem, vamos lá, meus amigos. Vamos observar quem gosta de printar, de fotografar a tela está na mão. Vamos lá, formação de anãs brancas. Uma anã branca, naturalmente, não apresenta estrutura sempre uniforme. Aliás, nenhum corpo do universo tem este privilégio. E isto é fundamental. A dinâmica de todos os corpos celestes está ligado a esta não uniformidade, tanto quanto qualquer outro objeto dotado de massa. Então, gente, mesmo no laboratório, com as condições ideais, é muito difícil existir distribuição homogênea das condições físicas e químicas dentro de qualquer objeto que possua massa. Encontra-se uma pressão crescente ao se mover em imaginação da superfície para o centro. O que acontece é que nós temos diferença de temperatura, diferença de gradientes. E isto faz com que haja uma corrente de convecção, que haja transmissão de calor, radiação de calor. E tudo isso altera a distribuição da matéria, sobretudo num corpo que tem a massa. Uma anã branca tem uma pele quase normal, uma camada de átomos intactos que são puxados para baixo, com força pela intensa atração gravitacional na superfície, mas que não tem o peso de outras camadas sobre si. Então, nós temos essa camada superficial, comum a todas as estrelas, elas estão bastante distantes do núcleo, no entanto, ela se mantém na estrela, graças à quantidade de massa, graças à atração gravitacional. Só que, evidentemente, ela é mais, ela é mais móvel. Eventualmente, dependendo da temperatura ou de outros fatores, ela pode até se deslocar do corpo, né? formando uma atmosfera ou mesmo indo para o espaço. Então, ela não tem a pressão ela é um pouco mais livre que as camadas interiores. Várias espécies diferentes de átomos podem existir nessa atmosfera de uma anã branca. Claro que, se tratando de uma estrela, os dois elementos mais comuns são o hidrogênio e o hélio. No entanto, a anã branca é resultado de transformações profundas catastróficas, na verdade. Como a temperatura é muito alta, a pressão é muito alta, nós podemos, é claro, ter a síntese de elementos químicos bem mais pesados do que o hidrogênio e o hélio. E tem até mesmo uma pequena quantidade de hidrogênio que, de alguma forma, 
no decorrer de toda a vida da estrela, escapou a fusão devido ao fato de aqueles átomos em particular nunca terem feito parte das profundezas estelares. Sim, é possível, porque a grande atração gravitacional da anã branca pode atrair átomos de hidrogênio do espaço, eles ficam presos na superfície da anã branca pela atração gravitacional, no entanto, são átomos de hidrogênio que não estiveram no núcleo, logo não participaram do processo de fusão. O importante dizer é que esta primeira camada mais difusa, esta, por assim dizer, atmosfera, porque está mais afastada do centro, no caso de uma anã branca, ela é muito débil. No máximo, ela possui centenas de metros. Diferente da atmosfera, entre aspas, de uma estrela comum que pode atingir milhares e milhares de quilômetros. É isto, meus amigos, com mais esta contribuição descrevendo uma camada a mais externa das anãs brancas, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.